السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه الفائزين برضا الله أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا كاملا رب تمن بالخير والسعادة بهما نم الله منطق الصدق لأن بريا پتوره بهما نقل پندتن ماره أدبالة تن Pendidikan saya mikunna, nalla beraya, anda muta aliminggal. Allahu nama ke Allahu ni dini na pendidikanu, aduh prajeri pikanu, Allahu tuh. Fikir ni kat eh, kairinggal eh, kair itu ni gawur itu ni manusia kanu, gaktamai manusia kanu, tahapai kanu, Allahu nama ke tuh. Fikir cie kat eh, Allahu ni dini ni deh, khadiminggal ait itu ni, jiwic bawaan nama ke Allahu tuh. Fikir ni kat eh. Allah untuk diri ini berada di bawah manusia lagi kau untuk dengannya pergi cuci yeran. Namu ke Allah untuk mau bawa tuh. Fikir ni lekat eh. Allah untuk doa cuci yana yana bersih tuh untuk dengannya kelas ini kebera. Kita ada tu le ini le ah kita muda itu Sri Hal Mandi ki yana kitab ini tuh orang katilah kita muda le punya yaran ini le pasal tu le. Kita ada alkum perik kitab dersarutna samai tu. Ini parayna al al ini tuh pergi cuci. Kendak kena dah tentu dah wasta, yang na hari yang kerana awasan dah, anggennya ane, kami perhati aje, hari minggu lalu, benda muka hari minggu lalu, okey ane, ni ane matra meli dah ayi follow, dah ayi file, ni ane ane dengan orang umbere, ini dah karya yang ada di pikan janda di, yang ada di mana orang bodi pergi dite, pada karya yang lelum, mulut dia ni ikut nama ane dengan orang ni ane bodi, ini ke hari ya, percaya ini saya, nama ke kuota itu kena terusi itu bawa, yang ada di desa tu lah ane, ni orang umbere ikut nadi, yang num orang mau pergi dite, insyaallah. Jangan mandi kende kitab ini nalla. Kitab muridbanum, adanya darsi kitab bukalu muridbanum, pendidikan, peringi edum, adu pendidicu. Nengal kau kau pergi jemulah tu boleh. Kapu, amaru musliyar. Yende ustad ane, jangan awal matrame pendidicu tulu. Terus tu telah kuwa anum tesiri mandi kum, nesfai silur tu dia yum, muftasarum, adu boleh tenne mutawwaru. Ustad irkan nuri, adu boleh tenne. Tasyrih guna mandir ke merkat secara hutte dibe kutubi, adum modi. Anu yanggal le kutubi wadi kaya ni tu sesam. Kali hamdulah yanggal le sondan dene mau kumai dulu. Pinnya mulya hasanen mai beri adum awal dulu stani dekun modi. Pinnya mati wish yanggal le kulasa ukaridis, adu boleh tenen tasyrih fulah fulah ke polulah kitabu dulu modi. Do orang itu matran bela ustada darusan arati kondo dene pergi pikuin cedu. Anginnya anda pergi cuci wajah di dalam orang mukut dana. Pernah fatwa hari mana ini mahalli, awal nama motor lagi kitab gol fikih ayat itu. Aduh boleh hadis ini dengan dengan ayat itu, miskat bukhari, muslim itu kayu. Pernah istirahatul hadis, pernah rasidiyah munallah ayat itu dengan dengan. Ingin ada apa bishay yang lalu kayu, pergi cuci dan semua bishay yang lalu, setahun ini dengan dengan yang anda nairat pergi cuci lalu. Alah dah porat khairi jadi darah ayat ini lah. Agar ustaz itu beri kayum, ustaz ini dia awal maharat, nama ke bodan jei kayum, aduh boleh tenye macam putih orang kau wajib cuci kurikya, aduh boleh darasir yang tuh perwatikan nak kalla awal beri kiti ada ustaz ini kadine maya, thwane maya iru, Allahu ustaz ini ayatiyah tu ma syifayum perdana cie ate, awal orang bicnyaan orang do bagari kuna muta aliminggal nama Allahu lupa tu ate, yang tuh aji yan. Insyaallah, asam itu kalau telah raya perta, orang pun tidak ada mohon. Cari mustahil nak dikelan dengan yang terus terlepas dengan orang bual, orang itu wujud itu ini hari yang garis. Insyaallah, ada ke? Orang ini yang pernah jalan deh. Anginnya ke mana? Rusia yang kalau ada teruk kem, ini yang ada orang mau pergi tuan itu. Aduh, orang ini mustahil ayu saya tu le penemah heran ini kerja kerja karya orang na beri bantu dia mana? Amaharat mustahil nak dikelan dengan wadah pulau orang itu wadik itu apa? Alhamdulillah, korak karya orang kemana sila kan garis. Ia perlu untuk diri ni tidak, yang mana bodoh turut gula, untuk muka alim muda ni, yang dengan gula parai gaya. Insya Allah, nama kita, nama kita bersih terlebih ada, ingat cerai gaya orang lakukan, ada kerja dengan kesam sari kita. Nama kita mandirkan yang puri cahaya, nama kita ni ramai manusia yang akan semicih itu. Adanya ada ustad ada ayat itu, adanya pinnya muslim yang lepas itu ada ayat itu, yang mana kita manusia lagi. Yang nari mandirkan itu ustad ayat itu terlalu, adanya arastu atau alis, pertama kali arastu yang nari. Ini padam pun aichi tu anu boleh mumbar darus tu boleh ni boleh tu. Yang dah kaya ni macam ni, putih aras ta ta leisan tu aichi lo. Apa leisan dah khabar ada ni jojo pos tau tu arah ni tu kan ni lagi tau ber. Apa ni dah arah ni tu ingat sama sama orang ni. Apa jujur kat ni le, putih wa aichi tu aichi tu anu baca ustad tu. Ini ini fannu mai tu bandar lah tu orang tu kauingi pui. 
അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ അവാമിൽ തത്വലിസാൻ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അതിലെ അർത്ഥങ്ങൾ തിരിയാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എന്നും കൂടി അറിയാനാ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പുതിയ ഘടനയിലുള്ള ഒരു അറബി ശൈലിയാണ് ഈ പിന്നെ തസ്രീ മന്തിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഖുലാസ ഉക്കലേസ് പോലൊക്കെ അവിടെ നമ്മുടെ അവാമിലിന്റെ അതേ കോലങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചാൽ നവാമിൽ ഒപ്പിക്കേണ്ടതെന്നല്ല ആ ഒരു ശൈലിക്ക് വന്നാലൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടൂല അതിന് വേറെ ചില വസ്തുതകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നിഷാദ അപ്പോ മന്ത്യത്തില് അറസ്താത്വാലിസിന്റെ മന്ത്യക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹരീസ് അതായത് പുതിയ ഗവേഷകരുടെ മന്ത്യക്ക് എന്നതിന് പറയാം അതായത് റൊവാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മന്ത്യക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മന്ത്യക്കായിട്ട് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും രണ്ട് വശത്താണ് രണ്ടും രണ്ട് വശത്താണ് അതിനി പുതിയ കിതാബുകളൊക്കെ വേറെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുന്നേ എന്നുള്ളൂ അത് അറസ്തുവിന്റെ മന്ത്യക്കുമായിട്ട് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതായത് പിന്നെ മന്ത്യക്കുല ഹരീസ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മന്ത്യക്കും തമ്മില് അത് രണ്ട് വിധമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതില് സൂര്യ റംസി എന്ന് പറയും സൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ കോലത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് റംസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം മനസ്സിലാക്കാം അതിനൊക്കെ വേറെ ഇസ്ലാഹികളുണ്ട് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഫോർമൽ ലോജിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ അപ്പോ ഈ റംസി എന്ന് പറയുന്നത് അതില് റിയാലി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഖറായി ഉണ്ടാവും തെജ്രീബി ഉണ്ടാവും ി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക പ്രത്യേക ചില പേരുകളെ കൊണ്ട് അതിനെ അറിയുകയും ചെയ്യും അതായത് ഇസ്തിഖറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങൾ എന്നതിന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം അത് ഗവേഷണ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണത് എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ റിയാലി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് രണ്ട് തലമുണ്ട് അതായത് റിയാലിയാത്ത് തബഴിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈബദിയിലൊക്കെ പഠിക്കും അത് പിന്നെ തബഴിയാത്ത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റിയാലിയാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അത് ചില പിന്നെ ഹയൂര ശക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്തമെറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നതും ഉണ്ട് ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാണ് അതൊക്കെ ഇനിയും മറ്റു സമയങ്ങളിൽ വിശദീകരണം വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അതിന്റെ പേരുകളെ കൊണ്ട് അതിന് പേര് കൊടുക്കും അതിന് മെറ്റീരിയൽ ലോജിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം റിയാലി എന്ന് പറയാൻ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക്ക് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ചില രിയാലകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ റംസി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോജിസ്റ്റിക് എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയും അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ജബറിൽ മന്തിക്ക് എന്ന് പറയും അത് അൽ ജബർ സിത്തുൽ ജബിരിയാത്ത് അത് ഹുലാസന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ് പ്ലസ് ദ വൈ ദ ഹോസ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ദ വൈ ദ ഹോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സീക്കറ്റ് ഒക്കെ പറയണല്ലേ ആ ശൈലിയിൽ നമ്മള് ഫുലാസയിൽ പറയും ഷെയ് മാല് കാബ് എന്ന് പറയും ഷെയ് മാല് കാബ് ഷെയ് മാല് കാബ് 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് അതിന്റെ ചില പിന്നെ കണക്കുകളുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒരു മന്ദിക്കുന്നുള്ള പ്രയോ പ്രയോഗമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചുരുക്ക മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷാതെ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മന്തിക്ക് അറസ്തു അറസ്താലിസിന്റെ മന്തിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഗവേഷകനാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റമെറ്റിക്സിന് മുൻപന്തിയിലുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിത്തുൽ ജബിരിയാത്തിൽ അത് ആൾജബറ കണക്കിൽ വിദഗ്ധനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിജ്ഞാന ശാഖകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ തന്നെ എന്തു പറയാറുണ്ട് മന്ദിക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ വന്ദിക്ക് എന്നാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ തർക്കശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഹരീസി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മന്ദിക്കില് മന്ദിക്ക് മൗലൂഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഓരോന്നിനോരോ മൗലു ഉണ്ടാവും ആ മൗലു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടും അത് ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ നമ്മുടെ സയൻസ് പരമായിട്ട് ഇപ്പോ ഫിസിക്സ് കെ
ഓരോ എലിമിലും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ ഘടനകളെയും ശൈലികളെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന വഴിയെ വഴിയെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ പറയും അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയം മന്തിക്ക് നസബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചില ബഹസുകൾ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തത്തവൂർ എന്ന് പറയും ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അപ്പൊ അതിന് ആ ടെക്നോളജിയുടെ ഹക്കായിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സോപ്പ് നമ്മൾ തേച്ച് കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു അസലുണ്ടാവും ആ അസലിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയാൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചായ ഉണ്ട് ചായന്റെ അസലുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയും നമ്മൾ സാക്കുമാരൊക്കെ തമാശയിലും പറയും ചായപ്പൊടി വേണം പഞ്ചസാര വേണം ചുടുവെള്ളം വേണം പാല് വേണം ഒരു ചോണോനും വേണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹക്കീഖാണെന്ന് പറയും ഹക്കീഖ തിരിയാതിരിക്കുന്ന ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ കുനുഹുകൊണ്ടോ ബി കുനുഹി കൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും കഴിയൂല അള്ളാഹുവിനെ ഹാസോളെ കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വസ്തുഭാസിൽ പറയാം ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഈ മന്ത്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളും കൂടി കലർന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ മന്ത്യത്ത് എന്ന വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് മന്ത്യത്ത് എന്നാണ് വിഷയം അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടതിലാണ് അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് പഠിക്കാതെ ഒരു കിതാബ് വെച്ച് പഠിക്കാത്തതിന്റെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് തന്നെ അത് കിട്ടും അപ്പോ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മന്ത്യത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ചില ഗവേഷണ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുനാലറ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില ഖിലാഫുകളെ സ്ഥിരീകരിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഈ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ട് ചില ഹെക്കുമത്ത് രൂപങ്ങളുണ്ട് ചില ഫിലോസഫി ഫലസഫകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വിജ്ഞാനം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പഠിക്കാതെയും അറിയാവുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് ഈ കഴിവുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ കോടതിയിലോ മറ്റോ വാദിക്കാനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട അവർക്ക് ഈ വിജ്ഞാനമൊന്നും വേണ്ട അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് കറ കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പുറം അപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് എണ്ണട്ട് അറുപത്തിനാല് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഐ എൻ ജി ഇരുപത്തഞ്ച് പോലെ അതങ്ങനെ കണക്കിലവിടെ നിൽക്കും ആ വർത്താനം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു ആശയം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ അതിന്റെ അമീകായ വശങ്ങൾ അതിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ ഈ വിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് അത് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോരോ പോയിന്റ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമാം റാജി തങ്ങളുടെ തഫ്സീറു റാജി എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തിരിയും അതിന്റെ പോക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ റോഹൽ ബയാലിനും ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിജ്ഞാനം അവിടെ ബന്ധമുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട മുഖ്തസർ ഓതുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുഖദ്യമ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വേണം അപ്പോഴത് തിരിയുള്ളൂ എന്നപോലെ ഏത് വിജ്ഞാന ശാഖകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിലൊരു തുറവ് തുറവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അതിന്റെ ആശയം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഈ വിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അതാ ഇൻഷാല്ല അപ്പോ എൽമുൻ മന്ത്യത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അതിൽ ബാധിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതായത് മാരൂമാത്ത് തസൗരി തസ്തീഖ് എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വിശദീകരണങ്ങൾ വരും ഒറ്റവാക്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെ നമ്മളൊരു പ്രഭാഷകനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി ഇങ്ങനെക്കാരം വിഷയം കൊടുത്തു വെക്കുക പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ ആധുനികം ഉണ്ടാവില്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ അയാൾ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലെ റബീലാവൽ വയതിന് വേണ്ടി കൊടുന്നു അല്ലെ റബീലാഹറിലെ വയതിന് കൊടുന്നു വയതൊക്കെ നല്ല ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് റബീലാവലായിരുന്നു കാരണം മുപ്പരത്തിലെ കോപ്പി ഏതായിരുന്നു ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെ അപ്പൊ എൽമുൽ മന്ദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽമു യുബാത്തഫീഹി അനിൽ മാരുമാത്ത് തസൗരി ഓ തസ്തീഖി മിൻ ആയുസിന തൂസുല മത്തുലൂബിൻ തസരൂരി ഔ തസ്തീഖി നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം തസൗറാക്കണം തസൗറ എന്ന രൂപ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കും ഇപ്പോഴൊന്നും ബേജാറാവണ്ട അപ്പൊ അതിനെ തസൗറാക്കണം എന്ന് വെ
പിന്നെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ നെയ്യപ്പെന്ന പേരാണ് നെയ്യാണ് കയ്യിൽ ഇല്ലേനും അപ്പൊ എണ്ണപ്പൊന്ന് പെറേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും ആവട്ടെ ചായ മുമ്പ് രണ്ട് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കടിച്ചാന്ന് കടിച്ചു ഒക്കെ രസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ കഴിച്ചു ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ തെസൂറാക്കുമ്പോ അപ്പൊ നെയ്യപ്പത്തിക്ക് എത്തിയോ ഇങ്ങനെയാണ് തെസൂരി അറിയും തെസ്ദീഖി എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം അതെന്താണ് അത് മുപ്പത്തതാ സബർ ഉണ്ടാവുന്ന ചുരുക്കി ഞാൻ പറയണേ ഒരു മുഫ്തിയ ഖബറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടു മണി കൂട്ടുമ്പോ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുത്താലിമികളൊക്കെ തിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓരോ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അഗ്രഗണ്യരും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതും കൂടി പറയാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിലും അപ്പോ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്തത സബറ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു സൂര്യന് ചൂടുള്ളതാണ് ആ സൂര്യന് ചൂടുള്ളതാണ് സൂര്യന് ചൂടുള്ളതാകുമ്പോ വേദത്തിൽ കറങ്ങരുത് അങ്ങനെ വേദത്തിൽ കറങ്ങിയാൽ എന്താകും പൊള്ളും പൊള്ളിയാൽ എന്താകും ക്ഷീണം വരും ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ തളർന്നു നോക്കും തളർന്നു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ വാരി വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താക്കും അവിടെ പരിശോധിക്കും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്താകും ബില്ല് തരും ബില്ല് തരുമ്പോൾ രണ്ടാമത് തല ഇറങ്ങി പോകും അല്ലേ ഇതൊരു തെസ്തേക്കാണ് ഇതൊരു തെസ്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനവിടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഒരു തലാർക്കും വേറെ തലാർക്കും വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊക്കെ തമാശയാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിജ്ഞാന ശകലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് പറയാ എൽമുൽ മന്ത്യത്ത് എന്ന് പറയാം ഇനി തർക്കമായിട്ടുള്ള എൽമുണ്ട് എൽമുൽ ജതര് എൽമുൽ തർക്കം അല്ല എൽമുൽ ജതര് അല്ലെ എൽമുൽ ജതര് അതിന് അതായത് ജതൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ തർക്കം വരുമല്ലോ ആ തർക്കം വരുമ്പോ അതിലുള്ള കൂട്ടലും കുറക്കലും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ശരീര നിദാനത്തിലാക്കാൻ നോർമലാക്കാൻ ന്യൂട്രല് കൊണ്ടിടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് എന്താ പറയാ ജതിൽ തർക്കത്തിന്റെ വിഖ്യാനം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ റഷീദിയൊക്കെ ഓതുമ്പോ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല സമയം പോകാം അപ്പൊ എലിമൽ ഖിലാഫ് അതായത് എലിമൽ ചെയ്ത എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ പൊളിഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേരെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിനാണ് എന്ത് പറയാ ഇൽമുൽ ഖിലാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷാല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇൽമുൽ മുനാദറ മുനാദറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൽമ് അതിൽ തന്നെ വാക്വാദങ്ങളാണ് വാദ പ്രതിവാദ വിഷയങ്ങളാണ് വാദ പ്രതിവാദം അത് എലിമ യോറഫ് കൈഫിയത്ത് ഉദ്വാജുകൾ മുത്തഹാസിമന് ഞാന് അതായത് പിന്നെ തവജുകൾ മുത്തഹാസിമന് രണ്ട് വാദിയും പ്രതിയും അവര് നേരിടുന്നു തവജുൽ മുത്തഹാസിമന് ഫിൻ നിസ്ബത്തി ഒരു നിസ്ബയില് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന സുന്നത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് പക്ഷം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ എന്താക്കുന്നു കുപ്പായ നൂടാതെ ആസ്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പറയണം അങ്ങനെ എല്ലാ തൃശൂര് ചെയ്തിട്ടില്ല സഹായപ്പത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഏതാനും എന്റെ പറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാണ്ട് ബൈഹ കിജു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ ബൈഹിക്കലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഹാക്കുമജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റസൂൾ ഉള്ളാണ്ട് എല്ലാ ദുഞ്ചി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർത്തും അപ്പൊ ഒരു വിഷയത്തില് ഒരു ഒരു നിസ്ബയില് രണ്ട് പ്രതിയും വാദിയും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എന്താ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്തിന് ഇലഹാറിലെ സ്വഭാവ് ഇന്ന് ഇലഹാറിലെ സ്വഭാവ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനകൾക്കൊക്കെ പേര് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനാണ് എന്ത് പറയാ എലിമുൽ മുനാവറ ഇനി എലിമുൽ ഹക്കുമത്ത് ഉണ്ട് അതായത് എലിമുൽ യുഗാത്ത് ഫിഹിയാനുഹായി അലാ മാഹിയാരി ഫി നഫ്സുല്ലി ഖദ്രത്താക്കത്തിൽ പശുപശരിയ മനുഷ്യ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഹക്കയക്കത്ത് അൽ ഹക്കയ്യത്ത് ഷെയ് നമ്മള് അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഷറൌൽ ഹക്കായിന്റെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഉണ്ട് അത് ഓതുമ്പോ ഹക്കയ്യത്ത് ഷെയ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നാല് ദിവസല്ല ഒരു മാസം നമുക്ക് ഓടാണ്ടാവും ഷറൌൽ ഹക്കായത്തിന്റെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാൽ അത് പഠിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോ അവിടെ ഹക്കായിക്കിനെ വിശദീകരിക്കാണ് ഹക്കായിക്ക് ഓരോ സാധനത്തിന് ഹക്കീക്കത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
അസത്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന എഴുത്തിക്കാതിനെ മോശമാക്കുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളും അതിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കടപ്പ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തെസ്തിരോഹൽ മന്ദിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ദിപ്പിന്റെ എലിമ് ഇതിന്റെ ഇത് ഇതെന്താണ് മന്ദിപ്പിന്റെ എലിമ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മന്ദിപ്പിന്റെ എലിമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരത്തും കാനൂനിയത്തും തഹസിം മൊറാത്തുഹ അൽ തസിം മൊറാത്തുഹ അദ്ദേഹന അൽ ഖത്തൈഫിൽ ഫിക്രി എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഒരു നിയമാവലി നിയമാവലികളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആലത്ത് ഒരു ആയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നോക്കാം ഒരു റൂൾ വടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂൾ വടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വര വേക്കൂലല്ലോ വര കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റൂൾ വടി കണ്ടിട്ടില്ല റൗണ്ടിലുള്ള റൂൾ വടി അല്ലെ തലക്കടിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരി എന്നതുപോലെ ഒരു കാനൂൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ കാനൂന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും നമ്മുടെ ലഫുകളും നമ്മുടെ വാചകങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് യഥാവിധി കറക്റ്റ് അത് എത്തണ്ടോടത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ കഴിയും അത് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും തെറ്റുകളും അവ്യക്തതകളും ഒക്കെയും വിശദീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു നിയമ സംഹിത അതാണ് എന്ത് എലുമുൽ മന്ത്യത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആലത്തുൻ കാനൂനിയത്തും താഴ്സിം മുറാത്തുഹ അദ്ദേഹന അനിൽ ഹത്തൈ ഫിൽ ഫിക്കരി ആലത്തുൻ ഒരു ആയുധമാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളി കാനൂനിയത്തുൻ നിയമാവലികളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആലത്താണ് അതത് പറയും താഴ്സിം മുറാത്തുഹ ആ കാനൂനിന് ഒരാൾക്ക് അറിയാനും അതിനെ സൂക്ഷിക്കാനും അതിനെ നോക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്സിം മുറാത്തുഹ അതിനെ സൂക്ഷിക്കൽ അതിനെ പരിഗണിക്കൽ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മത തരുന്നതാണ് എന്തിനൊക്കെ താഴ്സിം മുറാത്തുഹ അദ്ദേഹന അനുഹത്തൈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തെറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അദ്ദേഹന അനുഹത്തൈ ഫിൽ ഫിക്രി നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന തിങ്കിൽ വരുന്ന അതിനെന്താക്കും നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും മന്ത്യത്തിന്റെ എലിമിന്റെ തയ്യാറിയസ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻഷാല്ല അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് വെക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വരില്ല അതതൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ വരും വീണ്ടും ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പടച്ച റബ്ബ് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എലിമ പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ഖുർആാന ഹരീസ് ഫിക്കുഹിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവരും ചെയ്യണേ എന്ന പ്രത്യേക വിഷയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാ